Welcome to another episode of Jazz Success, where we get to bring people to talk about her uh, life, her career, her success story in freelancing. And today we got Miss Deborah Torres Hinao. Debbie here is a super mom who juggles multiple clients so she can take care of her twins. Kaya nga super mom eh, kasi dalawa. Hindi lang iisa, dalawa na nagsabay. So there you go ladies and gentlemen. If you happen to be uh, interested in our topic for today, I hope ladies, ladies and gentlemen, kalud ka rin yung mga kaibigan ninyo. You post this on your wall so that you get to share it. Ano? Share this on your wall and you will be given a gift. Deborah is giving away a gift, a PDF copy of Time Management Tips for Freelancers. Wow! Ang ganda nito. Just share this interview on your FB wall and comment shared here on the comment section. Ha? Dito sa comment section to receive this free gift. Ayan, ladies and gentlemen, again, share this on your wall and comment shared on the comment section so that you'll be able to receive this free gift. Time management tips for freelancers, ladies and gentlemen. Kay freelancer kayo man o hindi, time management is something that is very, very important in our lives, especially now na lockdown, lockdown, we have to uh, micromanage our household in many cases, eh, ito ang isa sa mga kailangan natin mga tips. So I hope, ladies and gentlemen, that you get to share this and let us know what you think as well. And but, uh, how about a little introdu- introduction about you, Debbie? Could you say a little something to the audiences? Yes, sir. Um, I've been in an importation distribution company for 13 years as a purchasing or import coordinator. I handle... Um, the logistics as well and um for that 13 years it, it was my first uh ever job na per, kumaga naging permanent job ko siya so oh. um yes po kasi from when i graduated college uh parang six months six months lagi yung aking contract but then when mm. i i've been to this industry um naging Kumaga naging decade yung career ko sa kanila. So I'm very thankful so sa naging career ko sa kanila kasi this itong career yung naging uh, corporate job ko hindi ko akalain na siya din ang mamimit ko in the freelancing industry. Mm-hmm. So yes po. So um I I am forced to resign um nung mm-hmm. nagkaroon ako ng uh, first child because um, medyo mahirap sa akin nung nag, sa yung first nag magkaroon kasi I was um I had a miscarriage twice bago yung naging eldest ko. So uh nung nagkasakit siya, I am forced to resign from my uh career yung 13 years mm. yun dahil doon sa naging um nagkasakit yung anak ko. So but before I decided that a resignation nagpaalam ako sa asawa ko if i can work uh pa rin from home so uh nung time na yon i i started um checking or researching nagresearch po ako kung meron talagang online job so i i've i've uh, found a rare job 51 top na, na pumapasa mm. naman ako sa exam sa uh yung Sa final interview, o oh, then, but then, pag tinatanong nila ako, may speed, yung internet connection ko, ganyan. Uh, hindi ko alam kung yun talaga yung aking, aking, hindi ako nakukuha for the online teaching. So sabi ko, kasi minsan, merong, meron silang tinatawag kung merong background in teaching, which is, I don't have. So, hmm. nung time na yun, nag-try akong mag-search pa, that's the time na nag-appear sa Facebook ko, yung work from home roadmap so that time it's it's be able to come now so do nakita ko sa totoo kaya ito so i tried um ilang beses ko siyang binalikan isang ilang beses ko siyang um sinurge kung talagang meron talagang online job or this is freelancing na i can start working from home kung magre-resign ako so kumbaga kahit sinabi ko sa asawa ko na magre-resign ako i wanted to start a new sa, sa bahay with my kid so, wow. Opo. Agad, agad. Opo. So, kahit na sinabi ko sa asawa ko, if she can, if he can buy me a lap, uh, computer, kasi wala akong computer sa bahay. So, 
ang ginagawa ko lang ng time na yun, sabi niya, sige, ano bang gagawin mo? Sabi ko, magkatrabaho ako, working from home. So, paano mo gagawin yan? Basta may nakita akong um, uh, working from home roadmap. So, I think, totoo naman ito. So, hindi ko sinabi sa kanya na I have to enroll and I have to have a hmm. training bago po ako magkakaroon ng, kumbaga, as in, makakapag-apply ng trabaho online. Hindi ko yung sinabi sa kanya lahat. I tried. <laughs> uh, oh, kasi para, para kasi ayaw akong ma-discourage. Wala akong sinabihan. Kung baga, nung time na yun, since wala akong computer sa bahay, ang ginagawa ko is, when I go out to office, yung cellphone ko, ang ginagamit ko for homeworks, ganyan, ay for for my lessons sa so DBITCOM. So sa mga assignments ko, ginagawa ko siya pag break time ko sa office. So ganun ang ginawa ko. So, Sinabi ko sa sabi ko, I have to have the computer bago ako makapagtapos ng BE Comp lessons kasi I need to have my assignments na gagawin kong profile. Mm. Yan. So yun, na, 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 nakabili ako before my third, ay fourth week sa BE Comp. So nung nakabili na ako, I started, kahit hindi pa po ako nakapag-graduate sa BE Comp, I tried to... Um, apply sa nag, nag mm. nakapag ako sa Upwork hindi rin ma-approve approve ang profile ko noon talagang okay. sabi ko bakit kaya so when i tried to sa ko kailangan ko siguro talagang mag mag kumbaga gusto ko pang i-enhance kung ano talagang meron dapat sa isang freelancer so so with be mm. able to tuto ako paano i-set up yung profile ko sa Upwork kasi i was rejected twice sa profile ko. So, nung... Sa Upwork pa lang yan, ha? Opo, sa Upwork pa lang. Oo. Uh-uh. So, Hindi ka pa nag-apply ng client. Papasok ka pa lang sa Upwork. Papasok pa lang ako. So, sabi okay. ko, in my third week nung nag-training ako noon, kasi before pala ako talagang nag-enroll sa VE Bootcamp, nag, kasi may may background ako sa rare job, nag-appear din yan si Upwork sa akin dati. So, before ako mag-enroll, nag nag-ano ako ng profile ko sa Upwork but then rejected siya. So, nag-try ako hmm. ulit, rejected pa rin. So, sa, doon ako nag-decide. Sabi ko, siguro talagang kailangan ko nitong training online. So, habang habang nag-lessons ako sa, sa work from home roadmap, ginagawa ako, bin, pinag-aaralan ko kung paano ko mabubuo yung profile ko. Doon ko nakita na sabi ni Sir Jason, you don't have to have a project project naman na may client na your assignments can be one of your per, yung project or portfolio mo. So, yun ang ginawa ko habang kahit hindi pa tapos yung aking lessons sa mm-hmm. sa work from home na yun. So, ang ginawa ko, nakapag-set up ako ng profile on the third week, natapos ko yung aking uh, lessons from the bootcamp. And then, Hindi ko rin sinabi sa asawa ko kasi yung sahod ko noon kasi installment pa yung ang ginawa ko noon. So ang sahod ko noon nilaan ko talaga para sa pang-enroll ko. Tapos oh. Oh, oh. Kasi ayoko siyang ma-discourage kasi binili niya ako ng computer. Gusto ko naman kasi pag sinabi ko pa oh, kailangan ko ng pang-enroll. Hindi talaga ako nagdalawang isip. Kasi my third week nung pag-graduate ko sa VE Bootcamp, pagka-fourth week nung nag, merong nag-invite, ng, ay nag-offer ng kontra kaagad sa akin, sa Upwork, nung na-approve ako. Wow! Without enter. Wow. So sabi ko, oh, ito na. Ito na yung sinasabi kong job. Meron talaga. It's a research job. At matagal kami nag, na naging six, it, six, lasted for six months. So, Pero hindi naging madali sa akin ang start kasi that was the time na na-hospital yung aking anak, yung eldest ko. Uh, he got some pneumonia and then yung offer na yon it's the second day na nasa hospital kami. So, nasa point ako na mamimili if I, if I uh, accept the contract or kailangan kong mag ano sa anak ko. So, I don't have a laptop so nag-decide ako. So, alam mo yung pag-click ko sa offer accepted, hindi ako nagdalawang isip talaga na i-click siya pero iniisip ko yung anak ko kung paano ko rin siya gagawin. Ayaw kong masira kasi matagal ko siyang inisip, matagal ko siyang pinaplanuhan kung paano ako magkapag-start. So, 
pag tuwing hapon na natutulog siya sa hospital at nandoon ang sister ko, lumalabas ako. Pumupunta ako, naghahanap ako ng computer shop para makapag-start ako. Ma- Opo. So, naalala ko pa noon, umuulan, gabi. So, tinanong ng client, are you, sabi ko, hindi ako nagsinungaling sa client. That's, yun ang natutunan ko sa freelancing. Kahit na uh, sa local job ko din naman, I always be honest to my boss kung ano talaga ang kaya kong gawin at hindi. So, sinabi ko dun sa client na I am in a hospital but I can deliver the project to you sa time na pinag-usapan natin. So, sabi niya, how can you do that? Kung nasa hospital ka, sabi ko, don't worry about it, sabi ko sa kanya. So, nung time na yun, kapag I have two to three hours a day, pumunta ako sa isang computer shop sa mall, malapit sa hospital, dun ginagawa ko yung yung project. And four days kami sa hospital after noon, it's, kasi it's a one week, one week project, and then another week, there's another project from the same client pa rin. Pero every week ang span of every project niya. So, yun, pag-uwi na, pag-uwi namin dito sa bahay, ay natapos ko din naman yung ano na yun. So, natuwa sa akin yung client. Binigyan niya pa ako ng bonus at the time kasi in overtime ko daw. Sabi ko, nice. no, it's an overtime. Sabi ko talagang nakapag-commit ako sa inyo na i deliver ko yung project. So, parang hindi ko alam kung naawa din siya dahil, na, kasi hindi ako nagsinungaling na talagang nasa hospital ako for that time. So, yun. Yun yung start po nung journey ko sa freelancing. Hindi siya naging madali, pero I tried so much kung paano ko siya isiset. Kasi at that time, hindi po ako nakapag, kumaga, I'm doing my eight, eight hour job, corporate job, and then hmm. pag, uh, kumbaga, hinagsabay ko siya. Yung aking corporate job, tsaka yung freelancing when I started that month. Mm-hmm. Kasi, hindi rin madali mag, kumbaga, umalis sa client ko. Ay, sa local job ko. Kasi, it's a 13 years. Kumbaga, yung buong, matagal na akong nagpapaalam sa kanila. Pero, yun nga, hindi nila ako uh, pinapayagan. So, yung time na yun, yun yung naging, yung na hospital yung anak ko, um, hindi naman on the spot, sabi ko lang sa boss ko na um, pwede na po ba akong magpasa ng resignation at this time kasi I, I, I need to take care of my son. So, naintindihan nila kasi kumbaga hindi ko alam fifth time na ata akong nagpapaalam. Pero, mm. of course, nire-respeto ko rin naman yung kanilang Kumbaga, marami pa kasi kaming kailangan gawin at the time. At, at this time kasi ready na sila kasi yung mga anak nila ang nagmamanage na ng business. So, mm. yung, opo, nung time kasi yung mag-asawang boss ko pa lang. So, parang they needed someone talaga na yung mag-handle in behalf of them. So, this time naman, bago ako umalis, nakapag ano naman na yung mga anak nila sa nagtitakeover na ng, sa business. So, medyo hindi na ganun. Kumbaga, sa ano na sila? Settled na yun din yung mga boss ko na mga anak na nilang mag-handle. Yun. Imagine two generations, uh, dalawang generations. Uh, was your loyalty to the company rewarded? Yes po, sir. Actually, right now, after three years na umalis ako, uh, my, mm-hmm. the, the big boss still, you know, na, inano pa rin nila ako. Kinuha nila ako ngayon as a consultant. So, yes. So, lahat naman po, kumbaga, yung time kasi stay in ako sa company noon, nung paglipat namin dito mm-hmm. sa bahay namin, tinulungan nila lahat ako. And then, I, 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 I'm not sure kung bakit lagi akong sinicheck na, are you okay? Are you okay with a, uh, your job now? Kung yes po, boss, I'm okay. So, Kumbaga parang hindi ko rin po alam kung bakit. Sabi lang naman niya sa akin, he needs help right now mm. sa logistics and importation pa din. So, nung una, umayo po ako kasi I have twins. So, sabi ko parang hindi ko po kaya ang, ang ano boss, ang schedule. Kasi I have twins and I have a three-year-old kid pa nung time na yun. Sabi ko kung ano po siguro, pag medyo palalakihin ko muna ang twins. So, after a year, binalikan ako ulit ng boss ko. 
So yun, ginuha hmm. nila consult, consultant at this time. Oh, that's what I expected. Uh, that's what I expected kapag ano, pag minahal ka ng ano, minahal ka ng employer. No? Uh, they will still keep in touch. They will still try to um, contact you no matter what. Then, yung service mo eh, nap- napamahal ka na rin siguro sa ano, sa, sa and the, paano yung ano, yung um, pag-transition mo? I mean, was it hard? That, that's a lot of years invested in a in a local job na mahal na mahal ka ng ano, ng amo mo in two generations pa. So, was it difficult for you to give it up? Yes, sir. It's it's difficult. Actually, nung time na yun, I, I, my boss still, you know, parang nagbibigay pa rin sila sa akin ng terms, conditions na I can work from home. But, mm-hmm. oh, I can work from home. Kahit po nung nagbubuntis ako for my eldest, I was given a chance to have a parental leave po for one year and, and a half. Bukod po sa oh, yung entire pregnancy ko. So, yun, yung after nung mga anak ko, yun, nag, gusto pa rin nila akong if I can continue working with them from work from home, kahit wala pang pandemic. Pero sabi ko talaga, um, kasi inisip ko din yung ano ng asawa ko. So, yun, nag, nag, bumalik ako for one year. Tapos nung time na talagang nagkasakit yung anak ko, ay sinabi ko talaga sa boss ko kung pwede na akong umalis. I can still be of help pa rin naman anytime kung kailangan nila ako. So, pumayag sila. So, pero this 2020, uh, after the, or during the pandemic, yun, yun po yung time na nakiusap ulit yung boss ko if I can be of help eh, sa son, sa mga anak niya na nagmamanage ngayon. So, sabi ko, mm. Nung una, uh, January, sabi ko parang hindi ko pa kaya kasi um, breastfeeding po yung aking mga twins. Then I have um, existing three clients at that time, foreign, uh, yung foreign boys ko. Opo. So sabi ko parang mahirap po boss. So, pero nung parang tinalagpas niya pa rin ng another ilang months, tapos binalikan niya ako. So parang sabi ko, sige po po. So yung akin namang mga foreign clients, mabait din naman sila. So, kumbaga, hmm. mahirap sa akin yung transition kasi attached pa rin ako doon sa aking hmm. local company until this time. Pero, ngayon naman, sabi ng boss ko, I understand your your um, kind of work right now, sabi niya, pero sana matulungan mo pa din ako. So, sabi ko naman, sino din naman ako na uh, kumbaga, tatalikod Since yung aking naging uh, niche ngayon sa freelancing, it's because of them. Natuto ako sa kanila. Kumbaga, yung logistics, yung sa purchasing, I don't have any uh, experience sa previous job ko, pero sa kanila ko natutunan lahat yon. So, naging grateful po ako. Sabi ko sa kanya, boss, I am very grateful for all the experiences na nakuha ko po sa company. Hindi ko po kayo matatalikuran pero i hmm. ask for for patience po at saka yung understanding sa time so me no worries about it gusto lang kitang kasi eh, siya din naman nagturo sa akin po, kung paano magkaroon ng time management for what are priorities today what are kay, ano ang dapat ibe behind mo muna yung mga ganun siya hmm. siya dapat nagturo sa akin like what i have with the uh right now with uh, five clients yun lahat na yun uh kumbaga kung paano ko na-handle sila yun ang natutunan ko sa first job ko sa local job ko so kailangan lang talaga ng time management since i have twins na mm-hmm. kumbaga parang kailangan ko talagang mag mag-jog mag-juggle mag-juggling ng time ng ng effort para lahat sila masaservisan ko, lahat ng clients na yun. Um, so, yun, hindi naging madali sa akin. Like, like ngayon, I have two full, full time. Nung wala pa pong pandemic, yung aking client na yun, kumbaga talagang required ako mag full time. 
um, lahat kami Pinay, pero ako lang naiwan. So, uh, grateful ako na kahit po nung nagkaroon ng pandemic, sa akin nila pinagkatiwala yung project. So, um, during my maternity, pinayagan po nila ako na, na kumbaga, meron pong isa silang training ko bago ako mag-maternity. So, sila din nagbayad ng ng hospital bills, sila din nag, lahat po, tos kahit po naka-on leave ako, binigyan nila ako ng um, pay for every month na two mm-hmm. and a half months. Opo. Kaya, grateful ako, mababait yung mga clients ko. Kaya, ganun po yung naging, kumbaga parang, hindi naman, hindi ganun kadali na, kumbaga pag sinabi mong nagkaroon ka na ng client and then permanent na Ganyan. you still have to do more, you know, yung effort kung paano mo mapi- mabibigyan ng uh, right service si client. May curiosity nga ako, Debbie. Nung, ano, nung ta-transition ka to freelancing, when you were uh, delving yourself into, into freelancing, na yun nga, napasok ka sa ESL, and you're faced with many... Disappointments and rejections, doors closed. Ngayon, the mere fact that you are, you you were in a good position. Don sa ano? Don sa locally. Tapos uh, pagdating sa freelance, parang bat ganon yung ang hirap pumasok. Hindi ka ba ano? Hindi ka ba na turn off? Wala bang wala ka bang naisip na aba? nag i itong freelancing na ito samantalang, ano, hinahabol ako ng dati kong amo samantalang itong freelancing na ito ayaw sa akin. Check. <laughs> Hindi ka man lang nag-ganon. <laughs> Hindi po, sir. Kasi, uh, alam mo, ang, ang pinaka-goal ko that time is to be with my son and I can take hmm. care of him kahit po nasa bahay ako. Pero I don't give up my, yun know, sabi ko kung anong gagawin ko lang sa bahay, mag-aalaga ng anak ko. Well, Tama naman as a mom, pero sabi ko, uh, kahit anong rejections na to, kahit anong struggle na na, na, na natagpo ako, kasi at that time, two hours lang ang tulog ko. Kasi mm. pumapasok ako sa corporate job and then I have to have that project. Kasi nung time po na pumasok yung first project ko, yung first client ko, sunod-sunod na po yung naging clients ko. So it's a one-time yes, project, yes. pero dumadami sila. So, hindi ako nagkaroon ng, parang, nag dinanahan din ako. Sabi ko, um, kahit na siguro, tinatakbo ko yung, kasi malay, medyo malayo yung, yung pag, nung nang kukumute ako, malayo yung aming, yung gate mismo sa amin sa South Division, saka yung mismong terminal. So, tinatakbo ko yun para lang mahabol ko yung another job ko, yung London schedule ko. At 7 p.m. So, lalabas ako sa office 5 p.m. Kailangan makarating ako ng 7 p.m. So, minsan, syempre napapagod po ako. Pero sabi ko, no. Kasi nung, nung, na, nung nag-start na akong nagkaroon ng, uh, yung sumasahod na ako sa freelancing, yun yung naging ano sa akin na kaya ko palang, kaya kung, kumbaga, kung ano yung kinikita ko sa local, papantayan hmm. ko siya ng mas-mas higit pa kaysa sa nandun ako sa local. Hindi naman ako nag after sa money, pero mas mas iniisip ko na nakakasama ko pa yung anak ko. So, yun, yung rejections natin parang hi, naging ano ko siya, naging strength ko siya para pagpatuloy ko pa rin yung freelancing. Kasi yun yung talagang goal ko na nasa bahay lang ako. Kasi nababasa ko na din at that time nung nakasali na ako sa sa flip, marami ako nababasa na uh, yung may financial freedom. So, I, sabi ko sa sarili ko, gusto kong marating yan. Gusto kong makita, gusto kong ma-achieve sa sarili ko kung, kung na, yung nakakaya ng iba, kaya ko rin makaya ito. So, pero iniisip ko kasi, nung time na yon when I started freelancing, after a year, nabuntis kasi ako sa twins. So, parang sabi ko, kakayanin ko pa kaya ito. Tapos, padating yung permanent client ko, dumating at the same year na nag-start ako ng freelancing. Until now, client ko pa din siya. So, mm-hmm. uh, yung, yung, yung mismong naging ano ko sa freelancing, dahil nakapag-transition ako, we have a permanent client at that time. So, yun, naging 
kumbaga parang buo na yung loob ko na ito na ang magiging career ko until siguro kung lalaki na yung mga anak ko, dito ako tatanda. I love that. I love that. That's, uh, that's very inspiring. Nabali na inspire ka sa mga success stories ng mga ano, okay. freelancers. And that is good. So, uh, despite the the disappointments, kasi parang nakakababa ng pride yung ganyan eh. Yung parang, imagine, uh, ayaw kang bitawan ng, ano, ng, ng employer mo locally, samantalang mag-apply pa lang sa ESL, ayaw kang, dahil lang sa kawalan ng kahinaan ng internet mo eh, ayaw ka ng payagan. But, I know that. Galing din ako sa <laughs> Galing din ako sa ESL. So I I know that yung may nagiiinarteng mga ano mga companies. And yeah, it, it it does um kung ako siguro nasa lugar mo parang wow, pinapalo ang pride ko sa sa ganyan. But so far ikaw um you already established your goal. Meron kang dream that you want to achieve and there's this specific process that you want to get through in order to achieve your dream. Ayan, ladies and gentlemen, you take note of that. Um, kahit na simpleng kwento, simpleng kwento lang ang ginagawa ni Debbie, I hope that you are marking down uh, her big reasons, her reasons uh, on on pursuing freelancing. May ano pa, may gusto akong ano, medyo tutukan nga natin, Debbie, sa kwento mo, there came a time when life gave you a choice na parang anak mo, opportunity. In many cases, pipili, pipili na yung mga tao eh na, oh no, anak ko pa rin ang priority ko. Let's check ang let's check ang offer ka, contract ka kung ano, importante, nakatutok ako sa anak ko. You, on the other hand, Parang ang ginawa mo, instead of choosing one over the other, pinagsabay mo na. Pinagsabay mo na. How in the world did you say, kaya ko to? Kasi, you know that you are going to have to stay with your child dahil nasa hospital na siya. And at the same time, first offer na yan, first contract na yan. So, kailangan ibuhos mo rin ang time mo sa kanila in order to uh, make a good standing in Upwork. Pag ibang tao siguro na ano na na ma-overwhelm sila sa ganyan. So they have they sometimes choose one over the other. But you, sabi mo kaya mong pagsabayin yung dalawa. Magaling ka na ba sa time management even before that happened? Yes, sir. Yes po. Siguro kasi yung aking naging kumbaga sa time management, I usually multitask sa local job ko. So when I get in 8 Uh, 8 a.m., binsan, uh, kailangan ko siyang, I am the last one na lalabas sa, o- sa office. So, lahat yun, I have to accomplish kasi we have so many client, uh, suppliers around the world. So, ako mismo ang nakikipag-usap. Ako mismo. So, I have to, you know, to manage kung alin dapat ang priority, alin dapat ang mauunang gagawin, kung alin din dapat ang Um, pagpabukas. So at that time, meron din kaming big project na kumbaga kasi mm. hindi lang ako import coordinator, personal secretaries of the family. Mm. So lahat sila, kumbaga si, si Big Boss may utos, si anak may utos, si, uh-huh. si office, kumbaga parang lahat yon Kumbaga na sinasalang din ako ng boss ko sa iba't ibang operations namin. Like sa inventory, sa sa operation namin mismo sa sa stores, lahat so sa sa, sa plant so parang nahasa din ako kung paano ko i i juggle lahat ng aking gagawin. So kung bagay hindi hindi man madale na magtrabaho ako habang yung anak ko may sakit, I make sure naman na yung anak ko is well taken care nung time na yon So, alam ko na, sabi ko kay Lord, Lord, kung ibibigay mo sa akin tong project na to, promise ko po talaga, magre-resign na to, but, pero tutulungan niyo po ako na I can still have a work from home para matulungan ko din yung asawa ko. Kasi, an OFW, hindi naman, kapag uuwi, hindi naman, kumbaga, kung wala kang business, 
wala kang kikita. And so yun talaga ang iniisip ko. So paano pag uuwi yung asawa? Alam nga naman hindi uuwi yung asawa ko from from abroad. So sabi ko, iniisip ko, sana Lord, by that time na uuwi ang asawa ko, may permanent or meron akong stable job sa freelancing. At natupad po yun. So, yun yung determination po, sir, siguro. Yun yung naging strength ko na, yung determination ko na hindi ako magigig up kahit anong rejections at kung ano man yung, kung, kung, baga, kung meron man akong uh, yung kagaya ng uh, situation na yun na nagkasakit yung anak ko, then I have my first job offer sa Upwork. Um, I tried to not to leave the other, yung isang job, ay, yung, kumbaga, ayokong mamili. Kaya talagang, lahat yung pinagsabay ko. And I, I have given the chance sa, sa company ko na bibigyan ko sila ng two months para po makapag-transition naman to my, kung sino yung magiging kapalit ko. At nagawa ko lahat yun. Siguro dahil sa determination ko talaga. At sa tulong na rin ni Lord na kumbaga ma, mapaggampanan ko siya lahat. Kasi naging, naging ano din naman ang asawa ko that time. Kahit na parang, kasi gusto na niya talaga akong umalis. So, yun, parang sabi ko, pagka nakakuha ako ng, ng freelance job, yun, magre-resign na ako. So, sabi niya, so magtatrabaho ko pa din. So, yes, sa bahay. So, yun, parang hindi, hindi naging uh, hindrance po sa akin na kumbaga maraming naka ano na mga struggles habang nagta-transition ako to freelancing. Pero hindi ka nagmumukhang na stress eh. Wala kang walang bahid ng wrinkle man lang sa noo mo. Bakit? <laughs> Paano nangyari yan? Ang daming stressors. Imagine na that, um, uh, your worries about your husband, your household. Then, apparently, mag mo sa, I mean, you're handling your your household by yourself. Then, ikaw, wala nga yung asawa mo, nasa abroad na. And you got twins. And you're... Uh, you're almost a personal assistant to the whole company sa isang pam- buong pamilya. Like you said, the big boss, yung mga anak, the, 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 the company itself, ang daming gawain. And then, ayan nga, na-hospital na nga ang anak mo, saka na lang naman biglang may offer sa, ano, sa, sa freelance. Those are stressors in my opinion. Uh, some are good stress, some are not so good stress, pero stress pa rin yun. Wala akong makita ni kahit, ni kahit isang katiting na bahid na, ano, na, na wrinkle sa mukha mo. Bakit ganun? Ang, <laughs> pari... talaga, pero noon po, payat po talaga ako habang ano, netong nag-freelancing ako, tumaba po ako. Oh. Ah, talaga, so the... Payat po ako. Siguro hindi ko naman inaano na naging stressful po talaga yung naging uh, kumbaga yung journey pero worth it po kasi fr- from yung now na nai-enjoy namin ang pamilya ko and dito yung husband ko kumbaga lahat ng yung noon kung i-compare namin kumbaga this time kumbaga meron kaming freedom from for for time for financial for mm-hmm. Kumbaga, it takes a lot for it takes a lot for yung courage and yung strength. Kumbaga, dumaan din ako sa stress stressful uh, stress session kasi kumbaga lalo na po yung pagkakaroon ng maraming clients kasi sa yes. sa lo- local job isa lang ang pinofocus mo. Pero th- thankful naman ako yung mga nagiging clients ko this time. Ano po sila? Lahat po sila sa Kumbaga, naging yung niche ko na nag, pinili ko ang logistics. Kasi at that time, hmm. nag-start ako research admin task. Um, nung pinili ko ang logistics, ano, na, na, nagtataka ako, halos lahat po yung pumapasok na clients at the same, kumbaga, yung same niche na pinili ko. Ganun din lahat sila. Hmm. No? So, upwork po sila lahat. So, naging, kumbaga, parang sabi ko, hindi madali din yung stressful kung paano ko sila ihahandle ng sabay-sabay na I have my twins. So, yun. Itong naging new client ko, may twins din kasi siya. So, parang naging yung wow. time na nag- Opo, nung time na nagkaroon ako ng client na this pandemic po, nagkaroon ako ng bagong client, may twins siya. So, parang naging ano, naging, kumbaga naging ano kami, 
yung swap yung aming time kahit ito sabi niya Debbie you can you can choose your time kung kumpara lahat po yung mga clients sa flexible time so yun po naging tulong din po yun sa akin kung paano ko sila i-manage lahat kasi flexible halo sila sa hindi nila ako binibigyan ng kumbaga kailangan mong mag-inang ganitong time so para sinabi din nila for your health you can you can do flexible hours so walang naging problem sa akin kung nagpapasalamat din ako doon hmm um natanong ko ha Debbie sa so far sa buong buhay mo because employment mo uh, uh, by the way may nagtanong kung kung OFW si Debbie hindi hindi yung asawa niya ang OFW pero maganda yung employment niya dito sa Pinas si, si Debbie itong kasama natin ngayon maganda ang, ang employment niya to the point na uh, two generations na ang may hawak ng business eh siya pa rin ang gusto nilang kasama nila eh pero matanong ko nga, Debbie, do you believe in luck? Do you think sinwerte ka lalo na sa ano, sa dito sa freelance? Or do you think it was because of your efforts na kung bakit mer- magaganda lahat ng mga clients na pumapasok sa'yo? Or yun, maganda yung client na ano na nauna. Do you think it was luck or was it effort? It was effort, sir. Kasi hindi naman, kumbaga... Naniniwala din po ako na merong miracles, merong luck, pero pero yung kumbaga if you put something into yung effort mo, yung determination mo, worth it po. Kumbaga may may kumbaga kung may nilalaga ka, kung may may itinanim ka, may aanihin ka. Talagang hindi siya nangyayari lang sa iyo in luck. Kumbaga pinaghirapan po. Kumbaga hindi mo siya, kasi alam ko po marami din akong nababasa, maraming mga freelancers um, nagtatanong on how to start. Ganyan din ang tanong ko noon, kung paano mag-start. And then I've drive hard, I, kumbaga hindi ko siya, kumbaga meron na akong background about my niche pero hindi ko alam kung paano mag-start sa freelancing. Hindi ko alam kung ano yung mga tools na gagamitin, ganyan. So that's why I've, sabi ko meron kayang... Um, or training or any other agency na makakatulong sa akin para kasi hindi sa dahil alam mo mag-computer, pwede ka na. Kailangan talaga, <laughs> yung, opo, kailangan talaga mag-research, malaman mo kung paano, paano ka mag-start. Hindi rin, hindi rin dahil uh, kumbaga matalino ka, may kakayahan ka. Magano. It, it started from scratch. I've started from scratch. So, Inaral ko po uh, yung lahat ng lessons ko sa BE Bootcamp. Doon ko natutunan na sabi ko, ah, hindi pala. Lalo na po yung paggawa ng, ng application, ng, ng proposal to client. Doon po natutunan, you don't have to say anything about yourself. You don't have to say anything about how you, be, how you become. You have to tell what can you, what can you be of service to the client. Ganyan, hindi ko alam na gano'n. Kasi pag nag-a-apply ka sa Pinas, sasabihin mo, nag-romaduate ako ng ganito, ganyan. Hindi yes. Na siya, oh, opo. Kung baga, oh, hindi oh. na siya applicable sa freelancing. So lahat yun, inaral ko po yun. Inaral ko siya, ah, hindi pala kailangan na. Kail-. Kung baga, kasi sumali ako sa, sa hustle challenge ng V-Boot hmm. ko. So dun ko nakuha yung premium client ko until now sa so, Upwork. So, kasi, di ba po sa hassle challenge, mahahasa ka kung paano gagawin ng proposal. Mm-hmm. So, I am very grateful po kung, ba- kung bakit po ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng premium clients. Hindi dahil sa, kumbaga sa, uh, of course, sariling, nags- nagsikap din ako kung paano ko siya matutunan. But then, of course, kung wala kang guide, wala kang uh, natutunan ng mga connections na matanungan mo, like the bootcamp, kanyan, hindi rin ako natuto. So da so kumbaga hindi hindi one day luck lang na nagkaroon ka ng big time client. So hmm. lahat 'yun inaral, ginawa ng effort. So siguro kung nag don inaral ko, nag may effort determination, so kaya yeah, siguro pumapasok ko yung luck. Yes, I love that you created your own luck. Kasi ang ganda ng ano mo eh, ang ganda ng uh, outcome 
mo ngayon. Imagine, sila na itong mga clients na ang lumalapit sa'yo. Ikaw na itong namimili kung, 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 kung pwede pa o hindi. You're juggling how many clients. That is so nice. Um, ayan, ladies and gentlemen, we've heard Miss Deborah's ano, story and nabigyan niya ng emphasis ang ano ang VA bootcamp um let me just give you some reminders but stay tuned ladies and gentlemen meron pa akong tatanungin kay ano meron pa akong mga tatanungin kay Miss Debra na uh, importante <laughs> i think that you will you will want to listen to this one but For the meantime, pagpahingayin muna natin si Ms. Debra kasi imagine introduction pa ng dire-diretso na siyang nag, nag, ano, nagkwento. So, kanina pa siya nagsasalita pa. Medyo pagpahingayin muna natin. For now, let's go to announcements. Okay, learn how to build an inviting, modern, and beautiful WordPress website using page builders. This is going to be on September 11 at 7 to 9 p.m. by Glenn Galliarde. Kung nanood kayo sa Flip Summit 2021, kasama namin siya dito. At ang ganda ng shinere niya. So, this is a, so sana uh, sumali kayo dito. This is about leveling up your learnings and elevating your earnings. This is a paid webinar though by uh, GetResponse. Price at one uh, hundred and ninety-nine pesos lang naman. With this, uh, ladies and gentlemen, malaking knowledge itong ibibigay ni Glenn Galliardes sa inyo, and I hope that you get to join us on September eleven from seven to nine p.m. Pero kung uh, if you're going to register, mag-register kayo at least man lang sana one day ahead of time. Hindi yung ano yung don mismo sa sa September eleven mismo. Okay, we also got how to convert your writing skill into a career that pays. Wow, I love this. This is closely related to Debbie's story, ladies and gentlemen. Dahil yung niche kanya derives from what she has been doing before. Yeah, so kayong mga ano, naghahanap ng mga niche, this could be the niche for you. You can just um, uh, contribute 199 pesos um, sep- before September 25 Um, ano na to? Automatic na kasama na kayo sa get response. This will be on September 25 at 7 to 9 p.m. by Joey Morales. I think kilala nyo naman siya. And this is a great uh, course that you uh, that I think you should take kahit hindi kayo writer. You know why? Because sometimes you get to discover your niche na hindi mo pa alam na magaling ka na pala. So, why not napagperahan natin, right? Now, our next flip chat and chill will be creating cover letters that attract the best the best clients. This is going to be on September 13 at 6 p.m. Connected din ito sa ano sa sinabi ni Debbie nga na ano na uh, no kahit gaano ka kagaling kung hindi ka marunong magsulat ng ano ng cover letter mo, uh, wala hin <laughs> mahirap kumuha ng ano ng clients. So I hope that you get to join us on September 13, ladies and gentlemen, kasama niyo po ako at si Anna at meron kami mga panelists na makakasama rin sa Lunes. Creating cover letters that attract the best clients. Now, our next Just Success interview is going to be with Miss Clarice Sara Marimla. Work from home, sweet home. Hotel employee gives up stable job for her family amidst pandemic woes. Ayan, uh, parang si ano rin, parang kay Debbie rin, diba? uh, Very stable job na. Galing sa stable job, but they gave it up para makapasok sa freelance. This is going to be on September 15 at 7, 7 p.m. Buti naman mga, ano, mga gabi. Now, since we keep mentioning VA Bootcamp, I hope, ladies and gentlemen, that you get to visit our website, vabootcamp.ph slash enroll. Lifetime access na po itong mga courses namin. So, whenever there is an upgrade, an update, automatic na po yan na pwede nyo ma-access agad again. Now, with the courses that we offer, we got skills only package, get hired package, we have, and if you combine both of those, that's the accelerated package. We also have the complete package where we give you everything, everything that we can. Now, the men, nabanggit ni ano, ni Debbie ang guided hustle challenge. This starts when you take the accelerated package and complete package, of course. Okay, we also have individual courses here where Better English for Online Success and Getting Started with Blogging is priced at $1,490 and all the rest of the, cor- of the courses enumerated here are priced at $2,990. Go check it out. Silipin nyo kasi doon sa website namin. 
We also have our new course, which is also related to what Debbie said, the Yung Gif Dinya Time Management and Productivity course. Get this at the price of 2990 You ought to take control of your time, take control of your life. Check it out at vabootcamp.ph slash shop, ladies and gentlemen. Now, putos mga paid course ang nabanggit ko, but here are our uh, free courses. We got VA Bootcamp free courses. Ladies and gentlemen, mabigat po ito mga free courses namin na ito. It is worth it. So I hope that you get to visit our website, vabootcamp.ph slash free courses, and you will have full access to all of these enumerated courses, ladies and gentlemen, that I hope that you get to take. Silipin niyo, if you have time, just take a look at it, and I assure you, it is going to be worth your time. We also have the 10-day cover letter writing challenge. Ayan nga, we keep putting emphasis on uh, cover letter writing. Kasi nga, yun, uh, pagminsan, we have to change our mindset when it comes to writing an application letter, which is the cover letter that we need to submit to our potential client. At the price of 500 pesos, 10 days yan straight na ano, na uh, we will help you build your cover letter writing skills. Thank you for watching. Okay. Um, and now let's go back to Miss Debbie. Miss Debbie, unang tanong ko nga sa ay unang tanong. <laughs> Kanina pa ako nagtatanong. <laughs> tanong ko nga sa iyo kasi tinago mo to sa asawa mo eh. Although you said that you need to take some some uh training and such. Tinago mo yung yung taking the course that you have to pay for it. And even yung unang sahod mo, you still even kept it as a secret to your husband. Does the husband know now? Yes. Alam na ba niya ngayon? Yes. So when was the time that you revealed it to your husband? Well, that was when uh, dumating siya ng 2019. And I have my, ano pa lang po ako noon, uh, five digits. So uh, sabi ko sa kanya, uh, okay na siguro to. Sabi ko na hindi ka na mag-abroad. Sabi ko, kaya na natin siguro na hindi hindi ka na aalis kasi we have a small printing business naman sabi niya no sabi niya uh, sabi niya paano mo masasabing hindi na natin kailangan ng extra income sabi ko eto sabi ko itong kinikita ko siguro sapat na to sa atin so parang nag nagdadalawang isip siya nag apply pa rin siya so doon po ako talagang nag-focus nang nandito siya nakapag-focus ako ng to accept more clients kasi every now and then may pumapasok po sa akin ng mga bagong uh, offers. Mm. So, nung time na yon siguro po, nung binilang ko yung aking mga na- nireject na offers, it's 35 sa upward. Mm. Opo, so, so, sobrang dami. So, sabi ko, lahat to, pinakita ko sa kanya, lahat to, kung kaya mo akong supportahan dito, I can e- earn more. So, sabi ko sa kanya mm-hmm. yun. So, Yun, nung mga unang phase pa nung nandito siya ilang months, nagaano kami sa, sa sa time kasi kung am I meant to it talaga talaga naging focus po ako dun sa ginagawa ko. Sabi niya, hindi ba hindi ka ba magpapahinga? Hindi ka ba ganyan ba talaga 'yan? Mm. So sabi ko, I have time for 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 that na magpapahinga. Hindi ko naman pinapabay. Kumbaga, talagang nakaano po yung time ko kasi hindi kumbaga yung aking ha, kahit na sa freelancing na ako gumagamit na ng mga tools project management tools ganyan gumagamit pa rin po ako ng notebooks so para yung hmm. opo lahat po yun kumbaga lalo pag mga credentials ng clients para mas mabilis ko siyang makikita so sabi sa akin ng asawa ko uh, po paano mo yan mamamanage lahat so sabi ko kaya ko basta suportahan mo ako so nagtry kami yun po kumbaga Nung time na sinuportahan niya ako, so sabi ko, eto, etong, etong nakikita mong kinikita ko, okay na ba ito sa'yo? So, nag, nag-stay po siya hanggang sa, yun nga, nagkaroon kami ng twins. Yun po. So, nagkaroon din ng pandemic, so sabi ko sa kanya, si, talagang mabait si Lord sa amin. Yun po mm-hmm. talaga yung, kasi hinanda niya kami. Of course, ay, malungkot din ako sa mga nangyayari sa iba na nawala ng work during mm-hmm. pandemic. Pero grateful po talaga ako na hinanda niya kami sa pandemic na to. So, hindi umalis yung Correct. of course, security. Sa so, safety niya at security, hindi siya umalis. And then, I have I have him to help with my, kumbaga dun sa, sa twins, tsaka sa kids namin. And then, now po, kumbaga, yun, 
okay na sa kanya na kung aalis mo siya kung may offer sa kanya, hindi pa rin siya nag-give up doon. Pero at this time, hindi siya nag-worry na kung baga, wala kaming papantusto sa twins namin sa, sa mm-hmm. pag-aaral ng aming eldest. So, yun po. Naging, ano na oh, siya. Wow. Supportive lalo sa uh, aking tinahatahak na bagong career. Okay, ladies and gentlemen, I am glad that you stuck around at nandito pa rin kayo dahil ayan na, may bagong balita. She turned down 35 clients. Imagine that, 35 clients. Now let me ask you, Debbie, hindi kita pa rin pressure ah, pero have you ever considered um, passing on yung mga applications na yun to other freelancers? Actually, sir, meron po akong during the time na kumbaga nung pumapasok yung mga clients, I have friends mm-hmm. po na nag-outsource. Kumbaga, I accept po asking help from others like yung research lang na ano, kumbaga simple job that that others can do for me. Yun po. Meron po akong kumbaga marami akong naging friends na gusto nila. Debbie, can you have an agency para naman maging, mag, hmm. mag-start kami ng employment sa freelancing, ganyan. So sabi ko, for at this time, hindi ako makapag-commit, pero I can pass on some projects na kahit walang agency para lang makatulong din ako sa iba. Well, yeah, yeah. you don't need to have an official agency in order to help other Filipino freelancers. You don't need that. Kung kasi sakit lang another sakit sa ulo, another different tasks to do kasi if you make your own, if you create your own agency. I think a lot of the a lot of the agencies here know that it is another entire skill build up kung magpapatayo ka ng sarili mong agency kahit na virtual lang 'yan. So, you don't need that, but but you are already doing exactly what they are doing, even without the title of an agency. You are passing, and you are outsourcing uh, other Filipinos there. So, yeah, I am grateful that, uh, ano, I am grateful that you are doing that, because that is something that I would strongly, uh, I would strongly recommend that you do. This is more, it's more like paying forward din naman. Dahil kahit, pa, kahit pa paano, I think, tinulungan ka ng maigi ng, ano, ng freelancing. Are you happy where you are right now, Debbie? Yes, sir. 101%. Of yeah. course. Mm-hmm. So that is good. Marami that is good news. I'm going to intern sa, sa hmm. naging musical right now. Pero yun nga sabi ko, I can teach, pero hindi ko po siya, kumbaga yung full-time na mag mag hmm. intern Because... Yung, yung work ko kasi is to, for almost inventory transfers from, for most of my clients, po, ganun. So parang, maga, pwede ko pong tutulong na matuto po sa naging niche ko. Pero yung aking, kumbaga yung project by, with clients, it's confidential po siya. So, oh yes 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 don't uh ano uh don't risk it don't risk it. Ka, ka, ako rin, I've been signing NDA for the longest time so i am familiar with that keeping things uh to yourself it's one of the reasons why i don't i still don't have an agency kasi puros ganun din ang ano ko ang mga contracts ko but anyhow ladies and gentlemen ayan nga yung yung kay Debbie nga uh she is what i say really a very very busy person Never na pumasok sa utak niya itong ano itong magtuturo, magte-trading, magpapa-intern. Wala pa hindi pa 'yon pumasok sa utak niya. Kaya lahat ng buong ano 24 hours a day niya is all surrounded with the concept na uh, tutulong sa pamilya niya, mag-iipon siya, mapapauwi niya ang asawa niya and to stay home as well. 'Yon ang mga naka-concentrate na ano na projects niya. Hindi pa 'yung uh, to give back to the community. That, however, Debbie is a very generous person. Nakapag meron siyang time, tumutulong siya. Nag-outsource siya kapag kailangan niya. So, please do not, ano, uh, wag niyong kulitin. Give her the idea na some people are interested in becoming an intern. Maybe she will consider that. But for now, naka, uh, naka-fixed lahat yung 24 hours niya sa pamilya niya. And I think you will understand that because even kayo, pag nan, nasa, nandyan kayo sa sitwasyon na yan, kayo mismo, yun din ang iisipin ninyo. 
Wag niyong masamain kapag busy si Debbie. But go ahead and ask her questions if you want to because she is very knowledgeable with her niche. Now, finally, dito tayo sa niche na ito. Uh, there's something that, that struck me, Debbie, eh, yung sinabi mong kung ano ang trabaho mo locally dito sa Pilipinas, kung ano ang niche mo, which is logistics, yun din ang ginamit mo sa, ano, sa freelance. Uh, did you? Did somebody tell you to do that? To you know, uh, be uh, to niche it down na agad-agad na kung anong skill mo locally yun na lang ang gamitin mo freelance. Sir, what actually wala? I, hindi ko siya naging idea because I I don't. He, nung time nung nagstart ako sa freelance, hindi ko inisip na meron din palang ganitong niche sa online job. So inisip ko. So sabi ko sana kung magfo-focus kasi nakikita ko na babasa ko you have to you have to focus ko ano yung kasi pag una ko pa lang sir syempre inaano mo yung anong skill ka mag hmm. mag, mag kumbaga parang paano mo ma-share yung services mo na hindi ka kumbaga yung full focus mo nandoon yung kumbaga paano mo ma-deliver sa client ng maayos so sabi ko sana kaya ako mag oh, kumbaga sana ako mag focus kung ano talaga ang gagawin ko sa freelancing. It, it came to a point lang po na nung time na nag-hustle challenge, uh, yung logistic uh, inventory na naging client ko, hindi ko alam kung bakit din niya ako kinuha. Pero nung sa, sa cover letter ko, sinabi ko lang na either, I, I directly uh, kumbaga nakikipag-usap sa mga vendors abroad ganyan but actually yung kanyang yung kanyang ano yung kanyang project yung kanyang company sa 3PL logistics it doesn't it doesn't uh hindi siya related sa kumbaga mag mag-sourcing ka ganyan uh hmm. it's a 3PL logistics so kumbaga it's a new new uh to me kasi yung aking hmm. ano naging work is purchasing and uh, it's importation it's not something about third party logistics pero trinay ko siyang kumbaga green up and then doon time na yun yung client na yun hindi rin siya kumbaga yung bago din sa kanya yung business niya uh, if if i can say something about it yung kumbaga yung 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 company na yun is one of the ano um nagso support sa NBA so Oh, okay. yung, opo, so parang bago din sa kanya so sabi niya sa akin magtutulungan tayong dalawa sabi ko hmm. because I know sabi niya, sa, sabi niya sa akin alam ko kung nabasa ko yung profile mo and uh, meron kang uh, kumbaga experience about importation and that's yun lang pang hahawakan daw niya sa akin so sabi ko okay sabi ko inaral ko din po yun And then yun yung mga shipping terms like that doon ko natutunan yun sa local uh, corporate shop ko. So naging hanggang sa nag nag nag-evolve po yung aking uh, yung about the logistics and shipping and inventory and then it it sa ngayon naging sa e-commerce logistics na siya since yun yung ano ngayon sa freelance sa online sa e-commerce. So, sabi ko, hindi ko akalain na mararating ko siya hanggang doon sa, kumbaga, my client now has um, Europe and US and Canada, Amazon uh, hmm. e-commerce. Uh, so, yung logistics, export and import niya, ako lahat yung nag-handle noon. So, parang sabi ko, hindi ko akalain na meron din palang ganito sa hmm. online job. So, kumbaga, sabi ko, ang napakagaling ni Lord na kumbaga in-start niya ako doon sa sa pinaka basic hanggang sa yun, yung transition ko to freelancing as in nag-evolve ko siya na nag-evolve with all the help naman ng natutunan ko sa VE Bootcamp kung paano ko siya i-apply and then sa yung research talaga at yung continue continue magiging ano ka na hindi ka mag-stop mag-learn Uh, yun, nakakatulong din siya. So, hindi, kumbaga, hindi ako nag-stop mag, mag-aral, aralin kung paano ko siya, mas mapaano pa, mas mapapabuti pa yung service ko sa client. So, yun, 
naging nagpasalamat po ako na may ganun din palang online job. So, lahat po ng sinesearch ko na sa Upwork, ng time na nalaman ko na may logistics and shipping or importation, something like that, lahat, nagsta-start na po ako na yun ang magiging uh, work ko. Yun lang ang sinesearch ko palagi. Kung like 2020, I've started again, sabi ko, try ko lang. Try ko lang ulit kung, kasi nag-stop ako applying through Upwork nung nagkaroon ako ng free mm-hmm. clients before my twins. So, nag- mm-hmm. wala lang. Naisip ko lang ibisitahin yung Upwork. Nagpasukan na naman sila ulit. So, sabi ko, uh, talagang meron ganitong job. Hindi mm-hmm. hindi sayang yung naging effort ko from the very beginning po hanggang sa nagkaroon po ako ng permanent and uh, premium clients sa freelancing. Kung tutusin, pati yung pag-quit mo sa, sa corporate job mo, hindi sayang eh. Walang nasayang doon kasi you even brought your knowledge, you even used your knowledge to your freelance employment, freelance contracts. So, walang, um, walang nasayang. Walang nasayang. I, actually, I don't I know, so... sir, yung natutunan ko sa freelancing. Na-apply ko din ngayon sa local client ko as their consultant. So, oh. natutuwa din yung boss ko. Sabi niya, oh, kasi dati, syempre, mga limited access lang ako sa sa tools sa online, like mm. like sa sa US, ganyan. Yung kung ano yung ano sa, sa customs, ganyan. So, nakakatulong ko ba kung ano natutunan ko sa freelancing naman ngayon, I give it back to the local uh, yeah. boss ko naman. Yeah. This is so amazing. I'm I am so happy that you are here, Miss Debbie. Ang, ang ganda ng kwento mo. It's so nice to know na ano na wala kang masyadong malaking sacrifice na tinalikuran na ano na because a lot of people are like that. Parang ang sakit naman pinag-aralan kong mag uh, ano, pinag-aralan kong mag mag-engineer tapos ano, yun ang trinabaho ko and then tatalikuran ko lahat yun para lang makapasok sa freelance. Uh, some some have those kinds of stories, which is also okay. Pero at least ang sayo, yun nga, it's like you didn't waste anything. Dahil kung anong natutunan mo sa ano, sa corporate job, yun din ang in-apply mo sa freelance, kung anong natutunan mo sa Upwork. Uh, I mean, dito sa VA Bootcamp, yun din ang parang uh, pinaikot mo at binalik mo rin dun sa ano, the paying back yung corporate, ano, yung dating corporate job mo. So, uh, what a be- beautiful story. Uh, Debbie, kaso nag-overtime na tayo. <laughs> Sobrang overtime na. Kaso, sorry na, sorry na. Um, I'm so sorry. Talagang sakit ko talaga itong ano. Hindi nagmamanage ng... Hindi, hindi talaga ako nagmamanage ng time pagdating sa ganito mga interviews eh. But anyway, uh, could you share with us uh, like the biggest take that you can give to our audiences? What's the biggest um, parang lesson that you can share to our... Okay. Uh, as sa lahat po ng nakikinig, I want you to um, not to uh, stop for any rejections. Uh, kahit po anong struggles, kasi lahat naman po tayo gusto natin mag-work. Gusto din natin makasama ang pamilya natin. So, Um, lahat po ng napagdaanan ko, hindi rin siya madali. So, uh, kumbaga, hindi naman ako, kumbaga, nag-jump lang into something na naging luck ko siya. So, um, I, I, I want to say something na kung meron po tayong uh, determination at kumbaga yung time management, it's very important po talaga yung time management. Um, you have to rest din naman, but you have also to have some focus and priorities pagdating sa job, kahit na sa bahay. Kasi mahirap talaga, i- kumbaga yung time management mo is, uh, kung hindi mo siya nasiset, is uh, maraming maraming mga tentasyon sa bahay. Kasi nasa, malapit ka sa bed, marap, pwede kang tumigil magtrabaho kung kailan mo gusto, pero kailangan talaga when you're at a job, you have to deliver it kung ano ang dapat para sa client. Maging fair din tayo para sa client, para sila ibabalik din sa atin. Yun ang, kumbaga natutunan ko na I have to give my full effort para din yung client. We, I, we earn trust, kung may, may, trans, may trust na sila sa atin. Like what I have now, hindi, not to brag, but to inspire everyone. Yung ako po ngayon, 
ako na po, si client po nagbibigay sa akin ng access to pay my salary. Ako mismo ang nagpapasahod sa sarili ko. Hmm. Opo. Kaya yung trust na yun, iniingatan ko yun. So, hin- kumbaga, yung effort, yung focus, determination, at yung trust dapat ma-earn mo yun sa client. Hindi dapat pabayaan kung ano yung sinabi mo sa kanila. You have to be truth about it. At hindi mo kailangan, kumbaga, mag-make excuses para you have to be truthful lang para maging maayos yung relationship niyo. So, I am very thankful magta-turn four years na kami with my client. And um, yung iba ko pang clients, sila din nagbibigay nun. So, kumbaga, hindi, kumbaga yung mga naging clients ko, friends din nila. So, hindi sila naging madamot. Hmm. So, yung, yung magiging uh, journey mo sa freelancing, hindi siya dapat maging, yung rejection mo from the start, kung hindi na-approve si Upwork, hindi rin naman yun magiging, hindrance mo para mag-success. Kung ano yung kung ano yung local kung na-achieve mo sa local job mo, um, isipin mo din na you can you can also have it sa freelancing. Hindi hindi in just one day, kundi kailangan mo ding pag-aralan, bigyan ng effort at time and then focus and have your priorities. Yeah, and then and kailangan nice. mo din ng mga connections to help you like like ako, hindi ko natutunan gumawa ng cover letters kung hindi ko natutunan yan sa Bay Bootcamp. Uh, totoo yan. Kahit na sinasabi nila na magaling ako sumulat ganyan, no. Kasi nung nag-hustle challenge ako, ang dami kong natutunan na, na ma- mali from my end. So, yun. Hindi hindi siya ganun kadali. But if you have some people around you also, hindi ka magdadamot sa information, you have also have the information uh, na magagaling sa kanya na makakatulong mo rin sa freelancing kasi wala kang ka-office mates but you have everyone sa sa like sa Flip, sa Rebootcom and other uh, groups na pwedeng makatulong sa iyo so you have to be open minded as well so yun yun lang po amazing 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 i love what you said L- lahat uh, Ladies and gentlemen, if you ever are losing faith, if you ever are um, losing interest, if you are losing determination, I hope na itong kwento ni Debbie, it will help you. So kung hindi nyo na panood lahat, go ahead and replay. But these final words that Miss Debbie said, I, I am hoping, ladies and gentlemen, that it, it is enough to light you up para ano para ipagpatuloy ninyo ang journey ninyo as a freelancer. I we know, we everybody knows that uh, meron tayong mga down moments pagdating sa freelancing. And as Miss Debbie said, um rejections after rejections, hindi hindi nga makapasok sa Upwork despite her skills and 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 many more. Marami tayong mga trials, but I think um yung attitude ni Miss Debbie, especially sa kwento niya ngayon, I really, really hope, ladies and gentlemen, that you take a lot from it, especially her energy, and hoping, ah, hoping that it will uh, help you get inspired and do more, do better in your freelancing career. Thank you very much for that, Miss Debbie. Is there anything you'd like to advertise or meron kang ipapa shout out? Um, wala na po because uh, uh, yun lang yung maging ano lang, kumbaga maging open din ako sa ibang freelancers because sometimes marami pong nag, uh, kumbaga, nag-reach out sa akin but sometimes I'm very sorry po sa iba na hindi ko napapagbigyan ng time but uh, yun lang po I can answer some questions po and I can I can share my knowledge pero yung mga intern and something hindi ko po muna mapagbibigyan ko. That is understandable, Debbie. You know what? Um, pag problema, pag problema mo yung ganyan, yung giving back, um, tanggalin mo sa isip mo ang agency, tanggalin mo sa isip mo yung, ano, yung internship. Tang- tanggalin mo yan. Try to, if, if there is a time for you to consider of giving back, yung parang gusto mong tumulong din sa mga Filipino freelancers out there, um, take time to sit down and think of your own way to give back. Well, without 
uh, without the influence of building an agency or having interns. Kasi yun lang talaga ang parang uh, naiisip ng iba. But for you, I think, Debbie, you have other ways. Who knows if there are better ways and bigger ways for you to be able to reach out and help other freelancers. Kaya wag mong i-pressure ang sarili mo na kailangan mag- maging agent ka para makatulong ka sa ano sa kapa Filipino freelancers. You don't have to think that. Just give yourself some time. Tumupo ka lang and uh, parang isipin mo lang na ano na paano kaya ako makakatulong? It's time for me to give back to the Filipino. Paano rin naman kaya ako makakatulong in my own way? So by, by that, at least kung sasabihin mo na In my entire day, I can only give 30 minutes to uh, to help the Filipino freelancers. Kung yun lang ang madedetermine mo na time, at least, ano, parang doon ka lang mag-iisip kung paano ka makaka-share. Makaka, right? So, kasi kapag agency, it's a full, it's another full-time job. That's the problem with with agencies, right? At pati naman sa internship, kailangan binabantayan mo sila all the time. At kung pwede, kahit na busy ka, kung kailangan ka nila, kailangan mo rin tulungan. If they mess up, it's up to you to fix their mistakes, if in case, right? That, that, this is why it is scary. It's scary to have interns because it consumes your time. Eh, ikaw pa man din yung tao na mm, hindi pwede. <laughs> Disiplinado ka sa, sa oras. Right? So, in your own way, mag-ano ka lang, parang try to determine how much time would you want to give back to to the public. And then, if you say, oh, I can only afford one hour or 30 minutes or 10 minutes, depende sa'yo kung, anong, kung ilang, ilan nga ang gusto mo. And that is the time you will think of how you can, uh, what to do with that remaining time to help the other people, the Filipino freelancers. So don't pressure yourself with uh, with either agency or internship. Don't pressure yourself with that. Para ano, para Yes. Full-heartedly ka na ano na magbigay ng tulong. Okay? Huwag kang ano, huwag kang ma-pressure. Okay, Debbie? Apo. <laughs> so there you go, ladies and gentlemen. That is um I think our our interview today is very very productive and the, one of the biggest takes that I I got from Debbie today is Ladies and gentlemen, you don't have to um, you don't have to worry so much of what you can offer to freelancing. Dahil nandun din ako sa stage na yun. Dumaan ako exactly doon sa stage na sinabi ni Debbie na ano naman kaya ako sa freelance? A- ano naman kaya ang i-offer ko sa freelance? Because that is very, very important when, when you announce yourself to the to the freelancing world who are you as a freelancer what can you offer as a freelancer and sometimes that gives us uh, pressure confusion kaya nga tayo nag-aaral ladies and gentlemen but the good thing about Miss Debbie is um, she was able to carry whatever she has to freelancing and that is something that I hope ladies and gentlemen you would consider sometimes uh If you want to garner other skills para yun ang gagamitin mo as a service to the freelancing community, then yes, you can do that. But fear not. Wala, lahat po tayo, meron tayong history and meron na tayong innate skills that we can, na pwede nating pagtirahan. It's only a matter of how we are going to how we are going to introduce ourselves to our clients. They like writing cover letters and, and stuff. Yun nga yung sinabi ng Miss Debbie. Fully skilled na si Miss Debbie. Ang problema, hindi, hindi siya makapasok sa Upwork at the time. And I think a lot of you, ladies and gentlemen, can relate to that. But again, ladies and gentlemen, despite all of the challenges that we are facing right now, dahil marami, including me, meron pa tayo mga hinaharap na mga challenges like the, uh, we have to change a lot because of ano, because of the, our situation right now with this pandemic and, and, and everything else. So lahat po tayo meron pinagdadaanan. But I hope, despite all of those na mga challenges natin, um, itong na-share naman ni Debbie na kwento niya, it helped you Um, still hold on to faith and rethink of the way you should face your problems, especially when 
getting into freelancing. Thank you very much, everybody, for being with us tonight, and I hope to see you again next time.